，一个不能错过的北海岸风光。风情直朴的水尾渔港，是一个未过度开发的小渔村。除了水尾泛月之外，这里的日出更是美不胜收。这一集，贝贝将带大家到水尾渔港以及渔港旁的神秘海岸——狮头山双台主语探索。<笑>新北市金山区风雨里的水尾渔港，是位在狮头山公园山脚下的小渔村，属于第二类渔港。圆潭溪流经万里与金山，流入海洋。出海口规划有圆潭溪景观桥，景观桥跨越圆潭溪的出海口，划破天际的拱桥设计相当引人注目。水尾渔港偏僻幽静，与黄港渔港隔着金山甲、狮头山。早年在滨海公路尚未辟建时，这里曾经是相当热闹的港区，是当时北海岸居民搭船转乘的驿站。而如今，沧海桑田。水尾渔村交错着日据时代前的古厝遗迹、五十年代的平房以及现代的水泥楼房，道尽了千帆过境后的凄凉。最初是将圆潭溪和金包里溪的水道作为停泊水域，由于水浅、面积小，大型动力船筏无法进入。加上圆潭溪河口的泥沙淤积，渔船出入十分不便。于是，从一九八一年开始，第一期台湾地区渔港建设方案，在原航道北方大约三百公尺处，重新辟建防坡堤兼码头，取代原处因为淤积而废弃的码头。之后，则陆续进行港区相关设施改善。二零一五年至二零二零年间，曾经被渔业署列为低度使用的二类港，不予补助经费修缮港内设施。水尾渔港目前有薄地零点八四公顷，水深两公尺，码头长三百五十七公尺，港口设施则有晒网场、集货场、渔民活动中心等。渔民活动中心一楼现在为海鲜餐厅。这里的渔民主要从事盐绳钓、流刺网、捧兽网等渔业，渔货物以布拉鱼、小卷等为主。渔货除了在当地营销之外，大部分会运到比较大的黄港渔港蟹鱼，或者运到台北、基隆等地区贩卖。为了让资源可以永续利用，产业得以持续发展，所管捧售网渔业管理办法规定，所管捧售网渔船在每年农历二月及农历十月之间，禁止在北纬二十四度三十分至二十六度之间海域捕捞所管。由于港区使用率偏低。新北市政府在二零一四年七月公告，水尾与另十个低使用渔港一同开放民众在港区内垂钓。狮头山公园位在海拔大约七十公尺的金山甲上，原名金山中正公园，更早以前是北海岸重要的军事基地。公园的步道以及海岸旁仍留有旧营房、碉堡以及炮台。狮头山这个名称是因为山势形似雄狮坐卧而得名。从东边可以看见野柳甲
，西边则是黄冈渔港与中角的山海景。从早期的军事海防管制区转型成为观光胜地，是一条山面临海、视野极佳的森林步道。狮头山的环状步道两旁树木成荫，凉爽，路面平缓。位于入口处的小弥勒佛阿福笑眯眯的，超可爱。沿途多条步道都可以通往水尾渔港。走到中正亭，可以远眺双竹台屿像是两座烛台的烛台双语，是北海十二景和金山八景之一，也是台湾北部地区有名的拍摄景点。本为金山甲的一部分，后来因为板块运动与海风侵蚀，使其夹角分开，下方的海石洞逐渐贯穿成海甲，形成类似石门的海拱。之后，因为海拱顶部崩塌，形成两座海石柱形的险礁，犹如两座烛台。伫立在汪洋中的烛台双语，像是与世隔绝，难以接近，所以显得格外神秘。相传有一位妇女坐在沿岸上，期盼着自己跑船的丈夫归来，但迟迟等不到消息。因此，化作一颗石头，继续等待，直到丈夫回来之后，发现妻子已化成石头，每天待在巨石旁，以泪洗面，最终也化作一颗石头，永远陪在妻子的身边，宛如一对携手对望的夫妻。也因此，烛台双语又有个别名，叫做夫妻石。隐身在水尾渔港中，有一处 I G 打卡秘境。海堤旁有一处白色阶梯，走上阶梯可以来到超人气的梦幻拍摄景点——神秘海岸。在海石平台区欣赏豆腐岩、看砂岩的遗迹，千变万化、充满生命力的岩石群，有别于沙岸地形。也是北海岸的特殊地形之一。这块巨大礁石就像是天然的城门，守护着这片神秘海岸。进到水尾渔港之前，会先经过金包里西跨桥。这座景观桥在一百零六年八月底完工。横跨万里区与金山区之间的圆潭溪。将两区的自行车道做串联，延伸北海岸自行车道的完整性。以渔船为主题意向设计的金包里西跨桥是以万里为船首，两侧路桥为翼，隐含着鹏程万里之意。位在渔民活动中心一楼的鲜满客海鲜餐厅，食材新鲜，价钱公道。今天贝贝点了生鱼片、虾子、炒高丽菜及分量很够的炒饭。虾子先填 Q 弹，生鱼片新鲜入口即化，走满吃饱，为今天的水尾渔港圈上完美的据点。